Bahasanya mari kita buka kajian kita pada kesempatan ini dengan membaca doa menutup ilmu bersama-sama Bapak Ibu bisa mengikuti A'udhu Billahi Minash Shaitan Birajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Zidni Ilman Allahumma Anfa'ni Bima Alamtani Wa'allimni Ma Yanfa'uni Marzukni Ilman Yanfa'uni Amin ya Rabbal Alamin Baik Bapak Ibu Rahmatullah Allah uh, Kalau kita buka surat Al-Baqarah dan kita kaji dari awal sampai akhir Kita akan mendapati satu bangsa yang paling banyak disebut Allah di dalam surat itu ya, Dan bangsa ini disebut dengan dua kata Bani is Ra'il Bangsa ini paling banyak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah karena kebaikannya atau karena keburukannya Kelihatannya justru karena banyak keburukannya Maka dibukakan karakter mereka di dalam Al-Quran Mulai dari mereka uh, menyalahi janji mereka kepada Allah Kemudian mereka mengkhianati Nabi mereka uh, Tidak mengikuti Nabi Musa Kemudian mulai dari mereka menyembah patung anak sapi Dan juga mereka membunuh para Nabi dan Rasul Dan juga mereka mengarang uh, cerita pembunuhan yang mereka lakukan sendiri Sehingga turun surat Al-Baqarah itu sendiri Nanti kita kisah buruk yang ada pada mereka Sehingga mereka yang tadinya reputasinya Allah tinggikan Ini fadol tukum alal alamin Kemudian dijatuhkan oleh Allah Menjadi hina ya, Nauzubidai mendarik Nah diantara karakter yang kemudian dibahas di dalam Al-Quran Adalah ketidakriduan mereka kepada umat Islam Apabila mereka umat Islam hidup dalam keadaan Islam Apabila orang-orang beriman hidup menurut syariat Islam Maka ini Menjadi salah satu bagian yang tidak boleh kita lupakan dari bagaimana mereka mewujudkan kebencian mereka, ketidakadilan mereka kepada umat Islam. Salah satunya adalah dengan memerangi saudara-saudara kita di Palestina. Bapak Ibu dan Allah, dua hari yang lalu saya di WA sama seseorang di Jakarta yang seminggu sebelumnya saya bertemu dengan beliau menyampaikan berita dari Bang Onim, Abdullah Onim, ya salah satu koresponden kita yang berada di Gaza, beliau sudah menjadi orang Gaza dari Indonesia Timur. Itu memberitakan bagaimana Gaza sudah mulai siaga satu karena setiap hari itu terus diserang dan dihujani bom oleh Zionis Yahudi, oleh Israel. Ya agak berat saya menyebut Israel ya, kita sebut saja Zionis Yahudi. Kenapa? Karena Israel ini gelar Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub disebut Israel adalah karena beliau menunaikan perintah Allah SWT. Di saat beliau meminta kepada ayahnya agar Nabi Sak ayahnya berdoa kepada Allah memberikan perubahan yang terbaik bagi hidupnya. Karena selama itu beliau jablai, jomblo, tidak menikah, hidup bersama ayahnya Sementara kakaknya Al-Ais yang sama-sama kakak kembar Nah kembar Nabi Yaakob dengan kakaknya itu selalu dicibir Karena kakaknya sukses, punya istri lebih dari satu Bisnisnya maju, sementara Nabi Yaakob sendiri saat itu belum menjadi Nabi Masih pemuda, itu tinggal di rumah, tidak ada kerjaan Dicibir oleh kakaknya, sehingga kemudian Nabi Yaakob Meminta kepada Nabi Ishak ayahnya untuk berdoa kepada Allah Agar Allah memberikan padanya karunia Ternyata Allah memberikan karunia berubah satu perintah agar beliau pergi dari kanaan ke Fadan Aram. Fadan Aram ini perbatasan dengan uh, Irak ya, kalau tidak salah. Antara dekat juga ke Suriah. Dan di Fadan Aram inilah uh, beliau mendapatkan karunia Allah. Berupa istri yang soleh, yang solehah maksud saya. Nah, istri yang solehah dua, itu Ya'la dan uh, Rahil. Harusnya Rahil yang pertama, kemudian Ya'la ditikah terlebih dahulu karena kakaknya. Dan juga dua pembantunya yang kemudian juga ditikah juga, sehingga empat istrinya. Nah perjalanan itu atas perintah Allah ditunaikan di waktu malam. Perjalanan di malam hari disebutnya Israel. Karena Allah, il. Maka jadilah beliau disebut Israel. Yang melakukan perjalanan di malam hari dari kanan ke padan Aram, karena Allah. Itu gelarnya Israel. Nah kalau kita menyebut Israel karena keburukannya, mati yang kita sebut sebetulnya bukan bangsa Jonas Yahudi, tapi Nabi Yaakob. Jadi kita sebut Bani Israel ini adalah jenis Yahudi. Baik, Bapak Allah. 
Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bagaimana karakter buruk mereka, yaitu sangat benci kepada orang-orang beriman. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-82, Allah menyatakan auzu billahi minasyaitonir rajim, la tajidanna asyadan nasi adawatan lil ladina amanu. Sungguh engkau Muhammad akan mendapati sehebat-hebatnya manusia, permusuhannya kepada orang-orang beriman. Siapa mereka? Al-Yahud wal ladina asraku. Yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Perang Nasraninya hilang di sana, diganti dengan orang-orang musyrik. Kenapa diganti dengan orang-orang musyrik? Karena yang akan ikut terkena tipu daya dan propaganda Yahudi sehingga sama-sama membenci orang Islam, orang beriman. Itu bukan hanya Nasrani saja. Tetapi juga ada orang-orang yang mengaku muslim bahkan tapi mereka munafik dan mereka ikut terlibat dalam upaya secara tidak sadar ikut membenci dan memerangi orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Baik, eh, Bapak Ibu mati Allah, ini ada satu gambaran bagaimana mereka membantai saudara-saudara kita di Palestina ya tanpa henti. Beberapa hari kebelakang sampai ada satu keluarga meninggal dunia Ada empat anak-anak juga langsung tewas di sana sesaat itu juga Ini data memang 2014 Namun ini salah satu bagian dari data bagaimana mereka Begitu kejam membantai saudara-saudara kita di Palestina security in an extraordinary way to project strength to strive for peace Salah satu bukti ke kejaman mereka membantai kaum muslimin Gaza ini ada korbannya seorang bayi terkubur hidup-hidup di dalam rumahnya sendiri ya Nah yang bisa dilihat usianya kemungkinan satu tahun ya bayi laki-laki terdengar suaranya dia merintih merintih kesakitan maka seseorang kemudian memberitahukan pada yang lain kalau dia mendengar jeritan bayi dari dalam tanah dari dari meruntuhan ya maka kemudian dicari dan digali alhamdulillah bayi ini bisa berhasil selamat ini fakta pelanggaran hak asasi manusia terbesar dari Yahudi Allah <laughs> Ya, ini tidak bisa langsung ditarik karena tubuhnya masih terjepit oleh bebatuan ya. Khawatir ada tulang yang patah sehingga akan menyakitkan dan menjadikannya cacat ya. Demi Allah tidak ada pelanggaran yang pernah dilakukan Pelanggaran hak asasi manusia yang pernah dilakukan oleh satu bangsa Melebihi kekejaman mereka kepada uh, kaum muslimin di Palestina Tapi sayang, saya sayang sekali Tidak satu pun hukuman yang diberikan oleh PBB kepada bangsa ini dan tidak pernah mereka disebut sebagai bangsa teroris Justru anehnya, situasi dibalik Sistem mereka ciptakan untuk seolah-olah melindungi mereka Sehingga kaum muslimin yang ingin membela bahkan justru dibalik disebut teroris Ya, kita lihat bagaimana perlakuan mereka kepada Erdogan Ketika dia me, apa, berani memperjuangkan hak kaum muslimin Palestina Justru Erdogan yang disebut teroris dan sebagainya Nah ini wafilah, kita berada dalam hidup sistem dajjal merajalela Kebaikan dijadikan dianggap sebagai keburukan Kebenaran didustakan 
orang yang jujur dianggap berbohong, berdusta, dan para pendusta dibenarkan. Dan sayang sekali, yang terkena oleh propaganda ini bukan orang-orang yang tidak faham agama, justru orang-orang yang mengaku paham agama. Kelompok yang mengaku dia faham agama, justru ikut balik terkena oleh propaganda mereka. Ya, dan sayang sekali juga mereka menggunakan Al-Quran dan Sunnah untuk menghadapinya. Nah ini Bapak Ibu betapa dahsyatnya ya, sistem Dajjal ada pada kehidupan kita kali ini. Sejak 1948, mereka berdiri di tanah kaum muslim Palestina, teramat banyak perbuatan yang mereka lakukan, kezoliman yang mereka lakukan. Sebetulnya siapa mereka sehingga mereka berani melakukan itu? Ya, saya menolak lupa Bapak Ibu, apa yang kemukakan oleh beberapa ulama kita di dalam buku yang membongkar tentang kejahatan mereka di dunia. Dan ini dikaitkan dengan propaganda Dajjal sebagai makhluk penebar fitnah terburuk di muka bumi. Rasulullah SAW pernah menyebutkan di dalam salah satu hadisnya buat Imam Ahmad, Wa anna Dajjal a'waru mamsuhul aini. Bahwasanya Dajjal itu A'warun Pecak sebelah mata kanannya Jadi bukan buta ya Wafilah Kalau di sini diartikan uh, Beberapa hadis itu mengartikan uh, Hadis ini diartikan dalam beberapa kitab Buta Sebutannya bukan hanya buta ya, A'war di sini bukan A'ma Kalau buta itu sebutannya A'ma kalau A'war di sini adalah dia cacat matanya, rusak karena tertusuk oleh pedangnya Herodes, Pontius Pilatus. Uh, maaf, Herodes Raja Romawi. Dan ini menjadi suatu bukti kalau Dajjal sebetulnya ketika lahir itu matanya dua. Dia kehilangan sebelah mata kanannya adalah ketika dia disalib. Dan saya sebagai seorang Muslim melihat dari beberapa hadis Rasulullah SAW meyakini kalau Dajjal kehilangan mata kanannya adalah pada proses penyaliban. Sehingga muncul pertanyaan, siapakah yang disalib? Apakah Nabi Sa? Bukan. Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 Allah menjelaskan A'udhu bila ibn syaitan rajim Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah Dan klaim para pendeta Sanhedrin Mereka mengatakan kami telah membunuh Isa bin Maryam Mutusan Allah Kesana Allah membantahnya dengan mengatakan Wa ma qataluhu Mereka tidak membunuh Isa bin Maryam Berarti Nabi Isa tidak mati dibunuh Dan bukan Nabi Isa yang mereka tangkap Wa ma sholabuh dan tidak pula mereka menyalibnya Jadi bukan Nabi Isa yang digantung di tiang salib Walakin syubbihalahum Tapi Allah serupakan untuk mereka Siapa orang yang berkhianat kepada Nabi Isa Memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi Dialah yang kemudian Allah serupakan menjadi Nabi Isa AS. Sehingga ketika dia keluar Lalu dia ditangkap oleh uh, tentara Romawi Atas perintah Herodes, Raja Romawi Lalu dialah yang disalib Bukan Nabi Isa Lalu di mana Nabi Isa? Nabi Isa diangkat oleh Allah dalam keadaan tidur Surat Ali Imran ayat ke-55 Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya Isa ini mutawafika. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Hai hey Isa ini mutawafika. Sesungguhnya aku akan menidurkan kau. Sayang sekali, banyak terjemahan Quran mengatakan mutawafika itu diartikan aku akan mengancampikan kau pada akhir ajalmu. Ya, pemahaman itu melahirkan satu keyakinan bahwa Nabi Isa itu sudah wafat, sudah mati, padahal tidak. Coba kita lihat arti kata wafat di dalam Al-Quran. Ternyata wafat ini kata yang mustarokah banyak arti. Ya. Wafat ini juga ternyata digunakan Allah untuk menyebutkan kata tidur. Surat Al-An'am ayat ke-60. Alhamdulillah uh, Dan dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu lakukan di siang hari. Nah kalimat wafat di sana, ya tawafakum ternyata diartikan tidur oleh, dimaksudkan tidur oleh Allah. Nah berarti Nabi Isa ketika ini mutawafika dikatakan begitu oleh Allah, itu ditidurkan. Warafukailah dan aku akan mengangkatmu ke sisiku, diangkat ke sisi Allah dalam keadaan tidur. Dan itu dengan fisiknya. Ya, hal ini terbukti ketika Yudas Eskariot tanda petik orang yang tadi berkhianat dan dia sebetulnya Samiri di zaman Nabi Musa, sosok yang kemudian saya kini Dajjal. Dialah yang berkhianat memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi dan dialah yang Allah serupakan menjadi Isa bin Maryam. Maka ketika dia keluar, dia ditangkap dan dialah yang disalib. Ketika dia disalib ditidurkan, dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Maka di situ dia berseru dengan yang dengan lantang memanggil Nabi Isa. Eli eli lama sabah tani, Tuhanku, Tuhanku kenapa kau tinggalkan aku? Ini ada di dalam Bibel. Nah, pertanyaannya adalah, kok bisa Yudas melihat Nabi Isa diangkat ke langit? Berarti Nabi Isa diangkat dengan fisiknya, bukan hanya ruhnya saja. Dalam keadaan tidur, ditempatkan di sisi Allah. Tapi Ustadz, masa bisa tidur 2000 tahun? Ya, 2000 tahun hitungan kita di dunia. Di sisi Allah, tidak 2000 tahun. Bukankah Allah menyatakan, Wakana mikdawra yaumihi ka'alfasanati mimata udun. Dan adalah satu hari di sisi Allah, seribu tahun yang kalian hitung di dunia. 
di dunia 2019 Masehi di sisi Allah baru dua hari. Nah, apakah berubah Nabi saat tidur di sisi Allah selama dua hari? Ya, jangan batasi kekuasaan Allah dengan kelemahan nalar kita. Kebenaran kita yang kita kemukakan itu sifatnya nisbi tidak mutlak, tapi kebenaran di sisi Allah itu mutlak. Ya, adakah logika kita memahami bagaimana Allah menidurkan ashabul kafi tidur 309 tahun dalam keadaan tidak berubah dalam keadaan sudah tetap muda, tidak berubah usia, uh, rambut mereka, tubuh mereka? 309 tahun. Nah ini kekuasaan Allah yang mungkin akal kita tidak bisa memahami. Baik kembali ke sini Bapak Ibu dan Allah. Nah kalimat awar di sini adalah terkait dengan hilangnya mata kanan Yudas Iskariot ketika dia diarak ke Bukit Golgota. Herodes memegang pedang di tangan kanannya, Altestamin di tangan kirinya. Nah tusukan pedang yang ditusukan Herodes ke tubuh Yudas menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Di saat itulah dia kehilangan mata kanannya. Inilah yang saya pahami dari hadis Rasulullah SAW. Ya. Tidak ada satu fitnah yang lebih besar Sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat nanti Lebih dahsyat dari fitnah dajjal Dan tidaklah seorang nabi diutus oleh Allah Melainkan mereka memperingatkan kaumnya Tentang bahaya fitnah dajjal Waliyawum dalam lanjutan hadis ini kalau panjangnya kita lihat panjang hadis ini Rasulullah SAW mengatakan waliyawum sa'akulalakum malam yakulum ikulum hari ini akan aku katakan sesuatu yang belum pernah mereka katakan jadi ada satu berita terkait dajjal yang cuma Rasulullah menyebutkannya para nabi sejak nabi Adam sampai nabi Isa tidak menyebutkannya apa yang tidak disebutkan oleh para nabi dari nabi Adam sampai nabi Isa dan hanya Rasulullah SAW nah ini wa'anna dajjal a'waru a'inin a'inu innahu a'war wallahu laysa bi'awar dan dia dia adalah pecak mata kanannya dan Allah tidak pecak dia pecak mata kanannya dan Allah tidak pecak dia bikin sejajar artinya ketika dia datang mengaku Allah kelihatan pecak mata sebelah kanannya itu berarti dajjal kenapa cuma Rasulullah yang menyebutkannya karena peristiwa ini terjadi setelah Nabi Isa diangkat ke langit Nabi Isa sendiri tidak tahu kalau tidak menyaksikan kalau Yudas ini kehilangan mata kanannya dan dialah yang menggantikan tempat kedudukannya di tiang salib Nah ini dibongkar dan diketahui oleh Barnabas, pengikut Nabi Isa yang setia. Dan dialah yang menuliskan Injil Barnabas. Yang kemudian ditulis kembali oleh Ashabul Kahfi di masa berikutnya. Oleh Maximilianus, pimpinan Ashabul Kahfi, dia menuliskan kembali Injil Barnabas yang dia dapatkan. Sehingga bisa bertahan sampai hari ini. Itu yang saya baca, Bapak Ibu. Petikannya terkait dengan Injil Barnabas ini. Di sana ada kata-kata Nabi Isa yang salam. Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia menggantikan tempat kedudukanku. Barnabas paham, berkhianat siapa? Yudas memberitahukan kepada Raja Herodes dan tentara Romawi di mana Nabi Isa bersembunyi. Dia menggantikan tempat kedudukan Nabi Isa di tiang salib. Jadi bukan Nabi Isa di salib. Nah, ini menguatkan apa yang kita pahami dari ayat tadi, surat An-Nisa ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihanahum. Mereka tidak membunuh Isa bin Maryam dan tidak pula menyalibnya, tapi diserupakan untuk mereka. Yudas diserupakan Allah menjadi Isa bin Maryam. Ini bahasan kita yang lalu, tapi saya sambung singgung kembali. Nah, Bapak Ibu yang mati Allah, kami juga mendapatkan data dari uh, bukunya Muhammad Isa Dajjal akan muncul dari segitiga bermuda Dan juga bukunya Jet Amaulani uh, Jionisme Gerakan Menguasai Dunia Bahwa ternyata pertemuan Iblis dan Dajjal menjadi sebuah momentum di mana mereka kemudian sepakat untuk menyesatkan manusia Sebagai Dwi Tunggal Iblis sebagai Tuhan yang tidak tampak ya, Dan Dajjal sebagai Tuhan yang tampak Salah satu rekayasa yang akan mereka lakukan adalah memperbudak bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan mereka. Ini dibahas tuntas oleh Muhammad Isa di dalam bukunya. Nah ini. Kesepakatan Iblis dengan Dajjal, keduanya adalah satu makhluk. Ini dalam uh, buku tadi dikatakan, dan yang satu terlihat dan yang lainnya tidak terlihat. Tujuan persahabatan ini adalah satu, untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Sekali lagi, menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Nah, apakah Dajjal, Iblis dan Dajjal langsung menghancurkan Islam ini dengan tangan mereka? Tidak. Mereka menggunakan media, mereka menggunakan agen. Dan ternyata agen-agen yang digunakan untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin bukan hanya dari bangsa Yahudi saja. Tetapi juga ada orang-orang yang jahil dari kalangan kaum muslimin yang ngakunya Islam. Tapi karena mereka tidak paham, mereka menjadi bagian dari propaganda Dajjal menghancurkan Islam dan kaum muslimin sendiri. Nah yang kedua, menampakkan kesalahan yang maha besar yang telah tuarenta. Ini zolimnya mereka, mengatakan Allah telah tuarenta. Dan yang ketiga, menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi adalah umat terbaik yang diutus kepada manusia. Nah ini bukti kalau mereka memilih bangsa Bani Israel, bangsa Zionis Yahudi untuk menjadi 
budak mereka mewujudkan ambisi iblis dan dajjal di muka bumi. Ya, disebutkan sebagai umat yang terbaik yang diutus pada manusia bukan kaum muslimin yang memiliki sifat dajjal. Dibalikan justru umat Islam yang disebut yang memiliki sifat dajjal. Ya, ini maafkan makmullah. Dan siapakah bangsa Yahudi yang dimaksudkan oleh iblis dan dajjal ini? Ada banyak klan-klan Yahudi di dunia. Bahkan ada klan Yahudi yang berkulit uh, hitam, ya, berkulitkan hitam di Afrika dan mereka dianggap sebagai kasta yang terendah. Namun dari sebanyak itu ada dua klan yang besar yang berada di Palestina. Klan yang pertama adalah Sephardim. Nah, bangsa Yahudi ini adalah bangsa yang mengklaim dirinya masih memegang Taurat yang dulu dipertahankan oleh putra Nabi Sulaiman. Ya, ya Rahbaam kalau tidak salah namanya. Itu berada di utara, di Judah. Karena sepeninggalan Nabi Sulaiman, sepeninggalan Nabi Sulaiman wafat, mereka melakukan kerusakan di muka bumi lalu mereka pecah. Menjadi yang di utara, putra Nabi Sulaiman, ya, Rahbaam di, di uh, utara, namanya Kerajaan Juda Yang di selatan itu oleh ponakannya, Yarbaam Bernama Israel Namun keduanya melakukan perbuatan dosa, sehingga Allah menghukum mereka dengan tiga bangsa yang besar Mesir, Kaldani, dan Asyria Nah, Sephardim adalah kaum Yahudi yang ada di Palestina hari ini yang mengklaim memegang Taurat Nabi Musa Mereka ini nyaris tidak memiliki akses untuk memegang rule atau politik pemerintahan pemerintahan di Israel jenis Yahudi di bangsa jenis Yahudi Israel ya kita menyebutnya Israel dunia menyebutnya Israel uh, di antara mereka contohnya adalah bangsa Naturekarta nah bangsa Yahudi seperti ini Naturekarta mereka bersahabat dengan kaum Muslimin mereka justru benci Zionisme mereka anti Zionis mereka membenci Zionisme gerakan Zionisme Yahudi dan mereka menolong kaum Muslimin yang dibantai ini Naturekarta nah ada yang kedua adalah bangsa Yahudi Askenazim Pada yang terhapus ya, mohon maaf Yang kedua adalah bangsa Yahudi Askenazim Nah, bangsa Yahudi Askenazim ini adalah bangsa yang berasal dari Keturunan Pagan, Kathar Atau kita menyebutnya Kazaria Ya sebetulnya ada mereka ini Namun dihapus nama Kazar ini Di dalam peta dunia dengan laut Kaspia Dengan nama Kaspia Sehingga mereka hilang jejaknya Padahal mereka inilah yang kemudian menghambakan diri kepada Iblis dan Dajjal Mereka lah yang beragama Kabbalah Mereka lah yang menguasai pemerintahan Israel hari ini Ya Jonis Yahudi hari ini Dan mereka lah yang menebar petaka di tanah Palestina Dan mereka mempersiapkan Kerajaan Dajjal di tanah Palestina Ini yang mereka lakukan Bapak Ibu Ini yang Allah Ya, dan mereka adalah bangsa rasialis. Ya, mereka menganggap bahwa bangsa mereka lebih daripada bangsa yang lain. Dan sebaliknya, selain bangsa Yahudi adalah the slaves. Ya, budak. Sehingga membunuh mereka itu berpahala, tidak menjadi masalah. Maka kita lihat bagaimana mereka begitu bangga ketika membantai saudara-saudara kita di Palestina atau membunuh orang selain Yahudi. Itu adalah kebanggaan bagi mereka. Nah, hal inilah yang menjadikan keburukan mereka sehingga Allah menghukum mereka. Bangsa ini kemudian mengklaim dirinya sebagai bangsa Yahudi Talmudian nah, Maksud Yahudi Talmudian adalah melanjutkan ambisi para pendeta Sanhedrin yang dulu merubah Taurat menjadi Talmud Mereka yang mengarang cerita tentang ketuhanan Isa bin Maryam Sehingga tidak sedikit yang menjadi pengikutnya nah, Bangsa Yahudi Talmudian inilah yang kemudian menguasai pemerintahan di Vatikan Sehingga tidak sedikit orang-orang Kristen sendiri berbeda paham Sehingga menolak keberadaan mereka Muncullah protestan, muncul Advent dan yang lain Baik, Bapak Ibu, Mati Allah, Manawatala, ini gambaran bagaimana rasisnya mereka dan mereka adalah sebetulnya bangsa yang layak disebut teroris karena pembantaian yang mereka lakukan pada umat Islam di Palestina khususnya. Ya, Bapak Ibu bisa melihat itu fakta-fakta kejahatan mereka. Ya, Profesor Emeritus Edward Herman dari Watson School of Business mendefinisikan terorisme sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada penduduk sipil untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Nah, kekerasan yang ditebar jenis internasional adalah atas negeri Islam merupakan bentuk terorisme yang selama ini kita saksikan dengan jelas. Tapi sayang sekali, tidak ada yang berani menghukumnya. PBB sendiri pun mantul, ya, mandul, tidak bisa ber- berhasil membunuh mereka. Resolusi memang dikeluarkan sampai 300 resolusi PBB untuk Israel, jenis Yahudi. Tapi berhasilkan mereka dihukum sekali saja tidak. Ya, kenapa demikian? Ya, siapa yang menciptakan PBB? Dan siapa yang memegang kendali politik dunia kalau bukan mereka? Jadi tidak mungkin PBB menghukum Jonis Yahudi. Ini agenda besar mereka, Bapak Ibu Nabi Allah. Ya, tiga agenda besar Yahudi di dunia ini dalam gerakan Jonis internasional yang dulu digagas oleh teror Herzl. 
Sebelum matinya, Teron Hazel mengatakan, suatu saat nanti bangsaku akan memiliki negara di dunia dan negaranya di dunia akan menguasai dunia. Ya. Dan ini terbukti Bapak Ibu, hari ini kita bisa menyaksikannya. Ada tiga agenda besar mereka, yang pertama mengumpulkan semua kaum Yahudi tersebar di seluruh dunia di bawah kendali mereka kembali ke tanah air yang dijanjikan, tanah petik Palestina. Pada dulu opsinya tiga, apakah mereka akan memilih Uganda, Argentina, atau Palestina? Ya otomatis mereka memilih Palestina. Kenapa mereka memilih Palestina? Karena Palestina ini jantung dunia. The heartland of the world. Jantung dunia. Artinya siapapun yang menguasai Palestina, pasti mereka bisa menguasai dunia. Nah, Palestina ini menghubungkan tiga benua. Afrika, Mesir dan Afrika, Eropa dan Asia. Sehingga ketika menguasai Palestina, berarti menguasai dunia. Tedor Herza sempat mengirimkan surat kepada pimpinan Turki, Usmani, Khalifah Turki Usmani. Ya, Sultan Abdul Hamid. Dalam suratnya dia mengatakan, Anda menguasai dua pertiga dunia, yang aku minta, yang kami minta hanya satu saja, ke satu negara saja, dari negara dunia yang Anda kuasai. Tolong beri kami Palestina. Kami, uh, anda tahu kami bangsa yang tidak punya tanah air. Tapi apa jawaban uh, Sultan Abdul Hamid? Demi Allah, Palestina bukan milik Turki, dan Palestina bukan milik orang Palestina, tapi Palestina milik Muslim dunia. Sejengkal pun tanah Palestina tidak akan aku berikan pada kalian. Sekalipun kami harus menjaga jangannya hanya dengan harta, harta dengan darah bahkan dengan nyawa kami. Hal ini yang membuat mereka marah kepada Sultan Abdul Hamid. Maka dibuatlah skenario perang antara Turki dan Yunani untuk menjatuhkan Abdul Hamid dan mengangkat sosok boneka yang mereka ciptakan, Mustafa Kemal Pasha, yang kemudian dia diangkat citranya menjadi Bapak Turki Atatuk. Dia naik. Khilafah dijatuhkan, Abdul Hamid dihukum mati, digantilah Khilafah Turki menjadi Republik Turki yang sekuler. Dengan Raja Pertama Boneka mereka, Mustafa Kemal Pasha, yang diberi gelar Atatuk, Bapak Turki. Ya, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana sejarah kematian Mustafa Kemal. Mengerikan sekali, bumi tidak menerima jasadnya sampai hari ini. Dia merubah Khilafah menjadi Republika, menjadi na- Republik, menjadi nasionalisme. Baik, kembali kepada tiga program jelas, uh, besar Yahudi. Yang kedua, eh mohon maaf, yang pertama... Kembalinya mereka berhasil ke Palestina Ke tanah yang memang dulu Allah janjikan Kemudian Allah cabut janji tadi tidak berlaku Karena mereka melanggar perintah Allah ya. Melalui resolusi Abdul Balfour Menteri Luar Negeri Inggris Yang mengeluarkan deklarasinya pada tahun 1917 Memberikan izin kepada Yahudi Seluruh dunia untuk hijrah ke Palestina Sejak resolusi ini diberikan, dikeluarkan Setiap bulan 2000 Yahudi datang ke Palestina Maka terjadilah perebutan kekuasaan wilayah Okupasi yang mempertahankan rumahnya tanahnya di Bante. Sabra Satila, saksi di mana Zionis Yahudi melakukan pembantaian tiga hari 3.600 di Bante di Sabra Satila. Itu pembantaian pertama yang mengerikan dilakukan Yahudi kepada kaum Muslimin Palestina. Nah yang kedua, setelah mereka berhasil menguasai Palestina, mereka mendirikan negara Israel. Tanda petik Israel atau Zionis Yahudi di tanah Palestina. Dan ini berhasil mereka lakukan 14 Mei 1948 atau di tahun 13. 67 Hijriah Dan yang ketiga Setelah berdirinya negara Yahudi Mereka menanamkan hegemoni terhadap dunia Dalam frame The New World Order Ini adalah mereka para penggagas Ya Zionis Yahudi di dunia Mulai dari Chum Weizmann ya, Presiden Zionis pertama Dan Presiden Israel pertama Dan Teror Herzl Penggagas Zionis, pergerakan Zionis internasional Yang sempat mengirimkan suratnya kepada Sultan Abdul Hamid dan Sultan Abdul Hamid menolaknya Salah satu strategi pertahanan Khalifah Turki Usmani agar pengaruh Zionis tidak mendunia adalah dengan mengangkat Pangeran Diponegoro sebagai Khalifah Turki di Tanah Jawa. Ya sehingga sampai sekarang sebutan Hilafah masih diberikan pada penguasa Yogyakarta. Ini adalah doktrin yang selama ini mereka gaungkan dengan Yedwaka. Ya di Jericho Project, sebuah doktrin yang meyakini bahwa dari Saudi meyakini bahwa Masehi ini akan berlangsung 3000 tahun saja. 3000 tahun mereka bagi menjadi tiga milenium Milenium ketiga mereka namakan Y2K Tapi dunia menyebut Y2K mengenal Y2K ini sebagai era kebangkitan teknologi informasi dan globalisasi Bukan Y2K syarat perbuatan ideologis Year of the Huda Kingdom 1000 tahun sebelum kiamat adalah masa bagi berdirinya kerajaan Yunus Yahudi Baik Bapak Ibu dan Allah Dari kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan Tentu Allah akan menghukum mereka Karena Allah tidak diam terhadap kesuliman mereka dari sekian banyak kejahatan yang mereka lakukan ternyata ada dua kejahatan yang apabila dilakukan Allah langsung memberinya hukuman. Ya, hal ini sebagaimana dibahas di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang keempat sampai ayat ke-8 dan 104. 
uh, pembahasan tafsir itu dan pembahasan kehancuran Yahudi sebagai hukuman dari Allah itu dibahas tuntas di dalam buku ini. Ini adalah buku yang tadinya merupakan oret-oretan uh, catatan-catatan kecil dari Dr. Basam Bahar Jorar, beliau seorang uh, guru besar di Mu'alimat, ya Universitas Mu'alimat di Ramallah, Palestina. Nah, beliau membukukan tulisan kecilnya tentang prediksi kehancuran Yahudi uh, ketika berada di Lebanon. Karena beliau adalah orang yang penting di Hamas, di jajaran petinggi Hamas, dan beliau dalam pengasingannya karena dikejar-kejar Yahudi untuk dibunuh. Ya, sempat bertemu dengan salah satu penulis senior di Indonesia, uh, dari Indonesia di Malaysia bertemu. Nah, diterjemahkan oleh beliau, dan ini bukunya Bapak Ibu. Tapi ini sudah tidak dijual di mana-mana. Uh, di sini dijudul, uh, ditulis judulnya Kehancuran Israel di tahun 2022, berdasarkan Al-Quran dan analisa, analisa matematis. Sebetulnya ini pernah saya bahas, ya Bapak Ibu, tapi saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, Oh ya ini. Iya. Yeah. Di buku ini memang tidak disebutkan, tapi saya satukan dari beberapa buku yang saya baca. Ini adalah langkah-langkah mereka, langkah strategis mereka untuk mewujudkan the new world order yang tadi kita kenal dengan sebutan Y2K. Ya, yeah. langkah-langkahnya adalah menciptakan pemerintahan tunggal dunia. Artinya, negara-negara di seluruh dunia harus menjadi kaki tangan mereka, shadow government mereka. Sehingga agenda-agenda seluruh dunia itu harus sejalan dengan agenda Yahudi Berbarengan atau bertentangan bersebarangan dengan agenda mereka Hancur tuh negara Lihat Tunisia, lihat Libya, lihat Mesir, lihat Irak, lihat Yaman, lihat Lebanon Semuanya sudah mereka kuasai Ya, yeah. baik Dan Palestina menjadi tempat yang menjadi pilihan mereka untuk mewujudkan ambisi mereka Tujuannya apa sebetulnya? Ending, goal setting mereka Mereka ingin menguasai Masjid Al-Aqsa Ya, dan ini adalah kiblat kita yang pertama Masjid Al-Aqsa ini akan mereka rebut kembali ya, Dengan tanda petik seolah-olah legal Menggunakan PBB dan Amerika Sebagai negara superpower dunia Kita tahu Donald Trump pernah menjadi apa, menjadi humasnya mereka Dengan mengatakan Today I recognize that Jerusalem is the capital of Israel Dan PBB pun sama Antonio Guterres, sekjen PBB pada saat itu mengatakan Solusi satu-satunya untuk konflik Palestina, Israel, Yudis, Yahudi, atau Israel yang kita menggunakan kata mereka adalah satu, yaitu diciptakannya dua negara. Maksudnya, ketika perang Allah berjalan dari West Bank, ya masuk ke tepi barat, nanti ada pertigaan, ke kanan itu ke Ramallah. Nah itu dari jalan itu sampai ke Ramallah sana, sampai ke sana habis perbatasan dengan Jordan, tepi Jordan, Transjordania, itu menjadi negara Palestina. Ibu kotanya Ramallah, tempat kelahiran Yasser Arafat. Nah, kalau ke kiri itu ke Al-Quds atau orang Israel menyebutnya Yerusalem. Nah di sanalah terdapat Masjid Al-Aqsa. Itu nanti menjadi negara Israel dan Israel akan menjadikan Al-Quds atau Yerusalem sebagai ibu kotanya. Di mana kiblat kita yang pertama ini akan mereka hancurkan dan akan mereka ganti dengan sinagoga ya, atau menjadi Bet Solomon. Dan inilah istana yang akan mereka bangun untuk Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang mereka belum berhasil. Dan kalau ini berhasil, agenda mereka adalah menguasai dunia. Ketika Al-Aqsa mereka kuasai dan mereka hancurkan Dan Bet Solomon yang mereka bangun Berarti sempurnalah makar iblis dan dajjal Seolah-olah mereka menang dari risalah para nabi dan rasul Ini demi Allah tidak akan terjadi ya. Baik, apakah betul di Indonesia Yahudi akan hancur 2022 Hanya Allah yang maha tahu Ini saya ulas kembali Bapak Ibu Mudah-mudahan ini menjadi satu uh, uh, Bekal buat kita Bagaimana kita memahami uh, Sepak terjang Yahudi di Palestina Bapak Ibrahim mati Allah Dalam kuda surat Alis Surat keempat Allah menyatakan ya, Dan sungguh kami telah menetapkan Kodok Jadi bukan takdir ya, Allah tidak pernah kejam dengan takdirnya kepada makhluk nah, Maka yang digunakan adalah kalimat kodok Apa bedanya kodok dengan takdir? Dengan kodar Kodo adalah keputusan yang Allah putuskan Yang Allah tetapkan ketika makhluk menjalani takdir Yahudi menjalani takdirnya Melakukan kerusakan di muka bumi Maka Allah putuskan untuk dihukum Nah ini hukuman Allah Dan kami telah menetapkan kepada Bani Israel Di dalam kitab Taurat Bahwa mereka akan melakukan kerusakan mereka Dua kali di muka bumi Padahal banyak kerusakan yang mereka lakukan Tapi hanya dua yang Allah pandang sebagai kerusakan besar yang setiap kerusakan yang mereka lakukan ada dua hukuman Ada satu hukuman bagi setiap kerusakan Dua kerusakan, dua hukuman 
Boda ta'alu na'udhu wa kabiru dan sungguh mereka akan menyombongkan dengan kesombongan yang besar Kita sudah tahu bagaimana kesombongan mereka Sepanjang sejarah mereka roadmap ke Al-Aqsa, Yerusalem Nah ayat yang kelima Fa'idah jawadu ulahuma ba'asna alaikum ibadah lana Apabila datang janji hukuman pertama dari kejahatan Pertama yang mereka lakukan dari dua hukuman yang akan mereka beri, diberikan oleh Allah kepada mereka Ba'asna alaikum ibadah lana Akan kami utus hamba-hamba kami kepada kalian hebani Israel Hamba-hamba kami uli ba'asing syadid Yang punya kekuatan yang sangat Kuat luar biasa, sangat besar Pajah sukhilala diar Maka hamba-hamba kami ini merajalela di semua kampung Sampai hancur tuh mereka bangsa Yahudi Wakana wa'ada ma'pula Dan adalah janji Allah pasti terjadi yeah. Dan ini sudah terjadi uh, Di buku ini sudah dibahas Dan ini kesepakatan para ulama ahli tafsir dan ahli sejarah Bahwa kerusakan pertama Itu tadi sedang mereka pisah Ada yang utara dan selatan Lalu mereka melakukan maksiat di tanah itu Lalu Allah kirim bangsa Mesir, Kaldari dan Asyria menghancurkan mereka Maka yang tersisa cuma satu dingding saja Yaitu Wailing Wall Istana Nabi mereka hancur Yang tersisa cuma Wailing Wall Yang sekarang menjadi dingding ratapan Nah kemudian ayat yang keenam Kemudian kami kembalikan kepada kalian Kesempatan untuk kembali menguasai Palestina Dan saat itu kami akan menguatkan kalian Dengan harta yang banyak dan Anak-anak yang banyak Keturunan yang banyak Ini kalimat yang Allah gunakan Bahwa Allah akan membantu mereka kembali Memberikan kesempatan pada mereka kembali menguasai Palestina Dan kami akan menjadikan kalian kelompok yang lebih besar Jumlahnya telah tersebar ke seluruh dunia Pengaruhnya pun sudah mendunia Dan mereka punya kesempatan sekarang kembali menguasai ya. Semua ahli sejarah sepakat ya, Bahwa kembalinya mereka untuk menguasai Palestina untuk yang kedua kali Adalah setelah perang dunia kedua Perang dunia kedua mereka menjadi korban yang terbesar Sehingga mereka merasa sebagai korban terbesar harus mendapatkan kompensasi Holocaust mereka ciptakan Agar dunia iba pada mereka dan memberikan kompensasi Akhirnya diberikanlah kompensasi kepada dunia, oleh kepada Israel oleh dunia Kembalilah mereka berbondong-bondong masuk Palestina Tadi pasca resolusi Al-Tul Balfur 1917 Sejak saat itu 2000 orang Yahudi mengungsi dari seluruh dunia ke tanah Palestina Sampai hari ini Dan mereka berhasil mendirikan negara Israel Kerusakan yang kedua Dalam hemat kami adalah Mereka menghancurkan Masjid Al-Aqsa Dan menggantinya menjadi Bad Solomon Jika itu sudah mereka lakukan Maka Allah akan menghukum mereka dengan hukuman yang kedua Ya Di dalam Quran Surat Ma'ali Surat ayat ketujuh In asantum asantum liang fusikum Jika kalian berbuat baik Maka kebaikan itu akan kembali manfaatnya pada kalian sendiri Wain asatum, tapi jika kalian berbuat mungkar melakukan kejahatan, falaha maka kejahatan ini akan jatuh kembali pada kalian. Baidah jawadul akhirah dan apabila tiba janji hukuman yang terakhir yang kedua, maka itu akan ditimpakan liasu wujuhakum untuk membuat wajah mereka hitam pucat. Artinya mereka menyesal dan sedih karena ambisi mereka mengambil alih dunia tidak terwujud. Ambisi mereka mendirikan istana bagi raja mereka tidak terwujud. Bahkan mereka hancur saat itu. Yeah. Dan agar hamba-hamba Allah yang soleh kembali memasuki Masjidil Aqsa Sebagaimana dulu pernah terjadi Dan untuk menghabiskan apa yang ada pada mereka sehabis-habisnya Bapak Ibu yang mati Allah nah, Waktu kita tinggal 4 menit lagi Baik saya percepat Bapak Ibu yang mati Allah Nah ini buku yang tadi saya maksudkan Ditulis oleh uh, Syekh Basam Nahad Jaror dari Distrik Jaror ya Beliau adalah pakar tafsir dan salah satu tokoh dunia Islam Basam Nahad Abu Amru Direktur Nun Center Al-Quran Institute di Ramallah, Palestina nah, Beliau mengambil empat asumsi Yang beliau tulis untuk menunjukkan Kenapa beliau mengatakan Israel diprediksi hancur 2022 nah, Yang pertama Ketika Israel memproklamirkan diri berdiri di tanah Palestina Tanggal 15 Mei Dalam buku ini versi Buku ini 15 Mei Dalam buku, bukunya Uh, Jatah Maulani, jenis gerakan menguasai dunia itu 14 Mei, beda satu hari 15 Mei 48 Ketika itu seorang wanita tua Yahudi menangis dan masuk ke rumahnya penyair atau penulis Irak Muhammad Ahmad Arosid uh, Muhammad Ahmad Arosid bertata, bertanya kepada wanita tua Yahudi tadi Ya jadah lima datap kin Wahai ibu kenapa anda menangis? Apalah takun di komi ke baladun? Bukankah bangsamu sekarang punya negara? Ya, yeah, kata dia Dia menjawab, sesungguhnya berdirinya negara Yahudi ini menjadi sebab mereka akan dihancurkan. 
dan negara ini hanya akan berumur 76 tahun saja itu versi wanita Yahudi tadi yang dituliskan oleh Dr. Basam Nahajero dalam bukunya nah, kalau kita lihat 15 Mei 1948 itu jatuh pada tahun 1367 Hijriah karena Yahudi saat itu ikut kepada orang Palestine, orang Arab menggunakan kalender Hijriah nah, kalau 1367 ditambahkan kepada angka 76 hasilnya 1443 itu bertepatan dengan 2022 ini asumsi pertama yang dibangun oleh beliau Dr. Basam Nahajarar dan nah, yang kedua Surat yang berbicara tentang kehancuran Zionis Yahudi di muka bumi ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat keempat sampai ayat ke-8 dan 104. Ternyata kalau dihitung dari ayat keempat sampai ayat ke-104 itu berjumlah 1443 kata. Angka ini sama dengan angka yang tadi kita dapatkan di uh, poin yang pertama. Apakah ini sebuah kebetulan? Wallahu a'lam bishawab. Oke. Okay. Baik yang ketiga Israel pernah dipimpin pada dekade tahun 80-an, pada tahun 80-an dipimpin oleh seorang perempuan yang kejam, bengis, ya kepada kaum muslimin Palestina. Dia bernama Menahim Berin. Ya, dia pernah mengutus pasukan untuk menghancurkan uh, Palestina, merebut dataran tinggi Golan, dan menginvasi Kona. Pada tahun 1982 itu, mereka berhasil merebut dataran tinggi Golan dari kaum muslimin. Ayo, pada saat itu dia ceramah dan dia mengatakan Sesungguhnya Israel akan menikmati sesuai dengan Nas di dalam Taurat Tahun-tahun kedamaian mereka hanya 40 tahun saja 1982 tambah 40, 2022 Itu asumsi yang ketiga yang dibangun oleh Dr. Basam Najero dalam bukunya ini Nah yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Bangsa Yahudi itu meyakini dua hal terkait dengan Komet Heli Apabila Komet Heli datang dan terlihat dari bumi itu mengisyaratkan dua hal Kehancuran satu bangsa dan kebangkitan satu bangsa. Komet Heli itu ada pada titik terjauh sehingga bisa dilihat dari bumi itu setiap 76 tahun sekali. Bertepatan dengan tadi 1948 Komet Heli terlihat. Atau 1948. Nah, angka 76 tahun ini kalau ditambahkan ke angka Hijriah berdirinya Yahudi akan menghasilkan 1443 bertepatan dengan 2022. Dan 2022 ini diasumsikan sebagai, diprediksikan sebagai hancurnya Israel. Tak nah, ada pun jika ditambahkan ke angka masehinya, 1948 akan melahirkan 2024. 2024 ini prediksi kebangkitan Islam, fase khilafah alami haji nubuah, versi 15 negara di Amerika, CIA. Intelijen itu, dari 15 negara itu berkumpul, mereka mengatakan, 2024 akan muncul kehilafan Islam yang terbaru. Maka wajar kalau sekarang banyak disebar, Fobia anti hilafah. Nah, Bapak Ibu demi Allah, empat hal ini yang dibangun oleh Bahasa Melahjaror yang menyodorkan kepada kita satu prediksi. Sekali lagi prediksi, bukan sesuatu yang mutlak. Prediksi beliau bahwa Israel akan hancur 2022. Berarti tinggal tiga tahun lagi, Bapak Ibu. Kalau Israel hancur, maka tidak ada lagi yang bisa mendirikan istana Yahudi atau istana Dajjal di tanah Yerusalem. Dan jika itu pun terjadi, maka Dajjal mungkin akan keluar sendiri dengan pasukan yang 70.000 karena bangsa yang mereka bangun untuk mendirikan singgah sananya tidak berhasil, hancur di perang oleh umat Islam. Maka dia sendiri yang keluar. Bukan kalau Rasul pernah mengatakan, saya tidak jauh, wa yatabiu nasabuna alaf al yahud mi wadi isfan ala jamatil faras. Dajjal akan datang pada kalian, diikuti oleh 70 ribu orang Yahudi isfahan Iran menggunakan jubah Persia. Di saat itulah mereka akan bertemu dengan pasukan Imam Mahdi di Aleppo, Suriah. Dan di saat itulah Nabi bisa turun dan mendarat di Menara Putih Masjid Umawi Aleppo, Suriah. Dapat kita bayangkan peristiwa besar apa yang akan terjadi ketika itu memang benar-benar terjadi di masa kita. Bapak Ibu Rahmati Allah, ini hanya ulasan saja mengingatkan kembali reminder sebagai tribut kita kepada saudara-saudara kita yang dibantai di Gaza oleh Junis Yahudi. Ya, kita lihat apa yang akan Allah takdirkan kepada bangsa ya, pembunuh Palestina. Mudah-mudahan Allah menimpakan azab dan hukuman kepada mereka dan Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk menyaksikan hukuman tadi sehingga kita betul-betul merasakan bagaimana mer Palestina merdeka di tanah mereka sendiri. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, pada kali itu Bapak Ibu yang saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon maaf yang benar dari Allah yang sudah kurepan saya pribadi dan saya bersifat asafullah alim. Ditutup dengan doa, Rabbana salamna anfusana wa ilam takfilana wa tarhamna lana kunana minal khasirin. Rabbana amana bima angsata wa taba'ana rasul faktubna ma'asyadin faktubna ma'asyahirin. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وكنا والمسلمين من شر مصائب الدنيا والدين اللهم أنزل مستدعفين من المسلمين في فلسطين 
اللهم أنزل مستضعفين من المسلمين في سوريا وفي غزة وفي كل بلدان المسلمين عما اللهم اشدد وطعتك على الكفار اليهود وهز بهم الذين يقاتلون إخواننا المسلمين في العالم خصوصا في فلسطين الذين يقاتلون أبناء المسلمين في غزة اللهم شتت سملهم وفرق جمعهم وجعلنا في نفورهم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت سميل عليم وتبعلينا إنك أنت تواب رحيم والحمد لله